Hi, welcome to Data Engineering. This video is in language Tamil and if you want the same video in English, you can find the link in the description box of this video. Now, what are you going to talk about in this video? Essential SQL topic for a data engineer, which is deduplication. That is, in SQL, we are going to do deduplication. What is deduplication? There are duplicates, but we are going to avoid duplicates and we are going to record a unique record. So, first of all, we are going to have a duplicate. Now, we are going to have a serial number 1. ரெண்டு ரெக்கார்ட் ஒரே சீரியல் நம்பரில் இருக்கும் அப்போ அது டூப்ளிகேட்ஸ் இது அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் டி டூப்ளிகேஷன் அந்த ரெண்டுலேருந்து ஒரு ரெக்கார்டை நீங்கள் எடுக்கணும் அந்த ஒரு ரெக்கார்டு எதை பேஸ் பண்ணி எடுக்கிறது எப்படி எடுக்கிறது ஸோ நான் இன்னைக்கு ஒரு யூஸ் கேஸ் அண்ட் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட நான் இதை சொல்ல போகிறேன் இது வந்து டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக தெரியணும் அண்ட் தென் இது லீடிங் இன்டர்வியூ கொஷின் இன்றைக்குமே ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் ஒரு கேள்வி உங்கள் மைண்டுக்கு இது ரைஸ் ஆகிருக்கலாம் ஸோ டி டூப்ளிகேஷன் டூப்ளிகேட்ஸ் வரனால தானே நம்ம டிடூப் பண்ணுறோம் டூப்ளிகேட் வராத மாதிரி ஏன் பண்ண முடியாது இப்போ நமக்கு வந்து ப்ரைமரிக்குன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குல்ல இப்போ நம்ம மைசி கோல் ஆரக்கல்ல இருக்க மாதிரி ஒன்று போடலாம்ல ஸோ போட்டுட்டோம்னா டூப்ளிகேட்ஸே உள்ள போகாது இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் தட்ஸ் ரியலி அ குட் கொஷின் ஸோ இப்போ நான் ஆன்சர் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாடர்ன் கொரி இன்ஜின்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஹடு ப்ள ஹைவ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதே மாதிரி கூகுள் ஜிசிபியில் வந்து கூகுள் கிளவுடில் வந்து வி ஹாவ் சம்திங் கால் பிக் கொரி அ கொரி இன்ஜின் வேர் வி டூ இடிஎல் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி மாடர்ன் கொரி இன்ஜின்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரைமரிக்குங்கிற கான்செப்ட் இருக்காது அண்ட் கிடையாது மேபி ஒன் ஆர் டூ மாடர்ன் கொரி இன்ஜின்ஸ் கேன் ஹாவ் நான் எல்லாமே கிடையாது ஹைவில் கிடையாது பிக் கொரிலையும் கிடையாது ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கொரி இன்ஜின்ஸில் நமக்கு ஒரு டூப்ளிகேட்ஸ் வருது அப்படின்னா அதை டீடூப் பண்ணணும் வந்து வந்து வரும் ஆப்வியஸாக வரும் இல்லையா ஸோ நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் இந்த மாடர்ன் டிபிஸ்லலாம் இது இல்லை சரி அப்படியே அது இல்லைனாலும் சோர்ஸ்லேருந்து வரும்போது எப்படி அது டூப்ளிகேட்டாக வரும் ஓகே இதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து அமேசானில் வந்துட்டு ஒரு அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு அக்கௌண்ட் ஐடி வந்து கிரியேட் ஆகிடும் ரைட் ஸோ இப்போ உங்களுக்குன்னு ஒரு அக்கௌண்ட் ஐடி வந்து இப்போ உங்களுக்குன்னு வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் ஐடி கிரியேட் ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் உங்கள் அக்கௌண்ட் ஐடி வந்து ஒரு ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் நேம் கொடுக்குறீங்க இப்போ நான் கௌதம் அப்படின்னு என் நேம் கொடுக்குறேன் நான் யூஸ் பண்ணுற இது வந்து அமேசான் சைட் வந்து அமேசான் நான் ஃபோன் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அடுத்த ஒரு காலம் அதாவது இது ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஒரு காலம் அடுத்த ஒரு காலம் ஸ்டேட்டஸ்னு ஒரு காலம் வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ அதில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஆட் கார்ட் நான் கார்ட்டில் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா கார்ட்டில் ஆட் பண்ணிட்டேன் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இவங்க அதை சேவ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இதை கூட சேவ் பண்ணுவாங்களா நான் அஃப்கோர்ஸ் எஸ் நீங்கள் கார்ட்டில் ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாவே வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டே இருக்கும் உங்கள் கார்ட்டில் ஆட் ஆயிருக்கு ட்ரை இதை வாங்குங்க வாங்குங்க நோட்டிஃபிகேஷன் வருது இல்லையா ஸோ அப்போ அவங்க அந்த டேட்டா வச்சிருக்காங்கன்னு தான் அர்த்தம் நீங்கள் கார்ட்டில் ஆட் பண்ணது கூட தே ஹேவ் இட் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த கார்ட்டில் ஆட் பண்ணதில் வந்துட்டு பேமெண்ட்டு நான் வந்து பேமெண்ட் பேஜுக்கே போயிட்டேன் பேமெண்ட் பேமெண்ட் பேஜுக்கு போயிட்டேன் இப்போ ஸ்டேட்டஸ் மாறுது அதே யூசர் அதே பேர் அதே அமேசான் சைட் அதே ஃபோன் தான் பேமெண்ட் சைட்டுக்கு போயிட்டாரு இப்போ அடுத்து திரும்ப என்ன ஆகுதுன்னா அடுத்து இதோட ஸ்டேட்டஸ் மாறுது என்னென்னா ட்ரான்சாக்ஷன் கம்ப்ளீட் அப்படின்னு ஸ்டேட்டஸ் மாறுது ஸோ நான் ட்ரான்சாக்ஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ஸோ சேம் ரெக்கார்ட் சேம் நேம் சேம் ப்ராடக்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் கம்ப்ளீட் அடுத்து இப்போது என்னோட ட்ரான்சாக்ஷன் அப்ரூவ் ஆகுது ஓகே இப்போது என் ட்ரான்சாக்ஷன் அப்ரூவ்டு ஆன ட்ரான்சாக்ஷன் திடீர்னு வந்து ஃபெயில் ஆகுது ரைட் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு இவ்வளோ ஸ்டேட்டஸ் இருக்குது இல்லையா இப்போது அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் ஐடி இந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட்டு இருக்குது இல்லைங்களா இது சேமாக தான் இருக்கும் அப்போ ஒரே ட்ரான்சாக்ஷன் ஐடிக்கு இவ்வளோ ரெக்கார்ட்ஸ் கிரியேட் ஆகுதா எல்லாமே சேம் ஸ்டேட்டஸ் மட்டும் மாறும் அதோட ஒரு டைம் காலம் இருக்குங்க அந்த டைமும் மாறும் எப்பப்பெல்லாம் அந்த ஸ்டேட்டஸ் மாறுதோ அப்பப்போ அந்த டைமும் மாறும் அது அப்டேட்டட் டைம்னு சொல்லி வச்சுக்குவாங்க கிரியேட்டட் டைம்னு ஒன்று இருக்கும் இப்போ மொதல் முதல் இந்த ரெக்கார்டு எப்போ கிரியேட் ஆச்சு அப்படிங்கிறது தான் அது சேமாக தான் இருக்கும் பட் அப்டேட்டட் டைமுங்கிற ஒரு காலம் இருக்கும் அதில் வேல்யூ மாறிட்டே வரும் இப்போ என்னென்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு டே ரெக்கார்ட்ஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ப்ரைமரிக்கு வச்சு இதுக்கான டேபிளை கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது ரீசன்ட் ஸ்டேட்டஸான இருக்கிற அந்த வேல்யூ மட்டும்தான் உள்ளே விடும் ரைட் இப்போ மைசிக்வலில் நான் கிரியேட் ப
சரி எல்லாத்தையும் இன்சர்ட் இன்சர்ட் ஒன்லி நடக்குது எல்லாத்தையும் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறீங்க அப்டேட் வேண்டாம் எனக்கு இன்சர்ட் மட்டும் பண்ணிக்கிறீங்க இப்போ டவுன் ஸ்ட்ரீமுக்கு நான் கொடுக்குறேன் ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறேன் இப்போ ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கே நான் வந்து கொடுக்குறேன் இப்போ நான் தான் அமேசான் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னு வைங்களேன் நான் எப்படி கொடுக்கணும் ஃபைனலாக என்ன ட்ரான்சாக்ஷன் ஆச்சுன்னு தானே நான் உங்களுக்கு கொடுக்கணும் நான் வந்து இந்த மணிக்கு ஆட் ஆட் டு கார்ட் பண்ணிங்க இத்தனை மணிக்கு பேமெண்ட் பண்ணிங்க அப்படி கொடுத்தா நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவீங்க இல்லை அப்போ நான் கொடுக்கும்போது எப்படி கொடுக்குறது இதில் இருந்து ஒரு யூனிக் ரெக்கார்டு எடுக்கணும் சரி எப்படி நீங்கள் இந்த டூப்ளிகேட்ஸில் இருந்து யூனிக் எடுப்பீங்க ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா டி டூப்புன்னு சொன்னாவே நிறைய பேர் என்ன ஏன் ப்ரைமரிக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டேங்களா அப்படி தான் கேட்குறாங்க பட் இது அதுக்காக தான் நான் இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த யூஸ் கேஸஸ் அப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஃபைன் இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு போகலாம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி தான் நான் வந்து இங்கே ஒரு அஞ்சு இன்சர்ட் வச்சுருக்கேன் இந்த அஞ்சு இன்சர்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சீரியல் நம்பர் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரெக்கார்டுக்கும் ஒன்று சேம் அடுத்து மூணு ரெக்கார்டுக்கும் சேம் தான் டூப்ளிகேட்ஸ் அதாவது டூ 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 அதாவது மூணு ரெக்கார்டு இருக்கு வித் சீரியல் நம்பர் டூ ரெண்டு ரெக்கார்டு இருக்கு வித் சீரியல் நம்பர் ஒன் டூப்ளிகேட்ஸ் தான் ஸோ இதுல இருந்து நீங்க மொத்தம் அஞ்சுல இருந்து ரெண்டு தான் எடுக்கணும் அதாவது சீரியல் நம்பர் ஒன்னுல இருந்து ஒரு லேட்டஸ்ட் ரெக்கார்ட் சீரியல் நம்பர் டூல இருந்து ஒரு லேட்டஸ்ட் ரெக்கார்டு தான் நீங்க எடுக்கணும் ஃபைன் இப்ப இது எப்படி நம்ம எடுக்கிறது இப்ப நான் உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணி காமிச்சிடுறேன் ஓகே எனக்கு வந்து அஞ்சு ரெக்கார்டு இங்க இருக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ல ரெண்டு ரெக்கார்டு டூல மூணு ரெக்கார்டு ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சீரியல் நம்பர் ஒன்னில் நேமும் சேம் மெர்ச்சன்ட்டும் சேம் ப்ராடக்ட்டும் சேம் கிரியேட்டட் டைம் சேம் அப்டேட்டட் டைம் மட்டும் மாறும் இப்போ மாறி இருக்குது இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் நீங்கள் வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்லும்போது ஸ்டேட்டஸ் ஒன்று சொன்னீங்களா அப்போ அந்த ஸ்டேட்டஸை போட்டிருந்தீங்கன்னா அதை வச்சு எடுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ஸ்டேட்டஸ் என்ன ஆர்டரில் வருதுங்கிறது சம்டைம்ஸ் நமக்கு தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரைட் என்ன ஆர்டர் அப்படின்னு நமக்கு தெரியல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்ரூவ் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபெயில் ஆயிருக்கு இப்போ ட்ரான்சாக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் கூட ஃபெயில் ஆகலாம் அப்ரூவுக்கு முன்னாடியே அப்போ நான் அந்த ஸ்டேட்டஸ் காலம் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க முடியாது என்றைக்குமே வந்து டைம் காலம் தான் இந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அப்டேட்டை டைம்னு ஒன்று வச்சிடலாம் அதாவது ரெக்கார்டு எப்போ உள்ளே வருதோ அந்த டைம் எடுக்கும் ஸோ இப்போ இது உள்ளே அப்டேட் ஆகிற டைமில் வந்திருக்கு இந்த ரெண்டு ரெக்கார்டு பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு நான் ஒன் ஒன்னுக்கு மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இந்த ரெண்டில் அப்டேட்டை டைம் ஸ்டாம்ப் பாருங்கள் மொதல் வந்து பதிமூணு பத்து வந்திருக்கு அடுத்து பதிமூணு பன்னெண்டு ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு வந்திருக்கு அப்போ இதுதான் லேட்டஸ்ட் ரெக்கார்டு ரைட் அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்டில் எடுத்து கொடுக்கும்போது நான் இதை எடுத்து கொடுக்கணும் அதே மாதிரி ரெண்டாவது ரெக்கார்டில் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் வந்து இதுவும் இதுவும் எல்லாமே சேம் மொத்தமாக கம்ப்ளீட் ரோஸ் எல்லாமே சேம் இன்க்ளூடிங் அப்டேட் டைம் ஸ்டாம் வரைக்கும் சேமாக இருக்குது அப்போ இதுலேருந்து ஏதாவது ஒன்று எடுத்து கொடுத்தா போதும் ஸோ இதை எப்படி நம்ம பண்ணுறது இது ஒன் ஆஃப் த இன்டர்வியூ கொஷின் கூட ஃபைன் ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா விண்டோ ஃபங்க்ஷன் விண்டோ ஃபங்க்ஷன் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் அன் அனலிட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் ஸோ நிறைய விண்டோ ஃபங்க்ஷனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா வீடியோ ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் சீக்வல் பிளே லிஸ்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அது இருக்கும் சீக்வல் பிளே லிஸ்ட் ஃபார் டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ்ங்கிற லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பேன் நீங்கள் அதில் போய் பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு சப் கோரி செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் அதுக்குள்ளே அகெயின் செலக்ட் கமா ரோ நம்பர் ஸோ ரோ நம்பர் இஸ் அகெயின் விண்டோ ஃபங்க்ஷனில் வர ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் ஓவர் இது தான் நமக்கு இங்கே விண்டோ ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த ஓவருக்குள்ளே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐம் ஜஸ்ட் கிரியேட்டிங் அண்ட் பார்ட்டிஷன் பை ஸோ ஓவர் ஓவர் இஸ் ஆக்சுவலி அ விண்டோ ஃபங்க்ஷன் இட் ஜஸ்ட் கிரியேட்ஸ் அ விண்டோ ஒவ்வொரு ரெக்கார்டுக்கும் ஒரு விண்டோ கிரியேட் பண்ணும் எதை பேஸ் பண்ணி அந்த விண்டோஸ் கிரியேட் ஆகணுங்கிறத தான் நீங்கள் இந்த ஓவர் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இந்த ஓவர் கிளாஸ்க்குள்ளே நீங்கள் சொல்லுவீங்க ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிஷன் பை சீரியல் நம்பர்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதில் ரெண்டு இருக்குது ஓவருக்குள்ளே ரெண்டு போடலாம் பார்ட்டிஷன் பை ஆர்டர் பை பார்ட்டிஷன் பைனா என்ன நம்ம ஒரு பார்ட்டிஷன் கிரியேட் பண்ணுறோம் எதை பேஸ் பண்ணி சீரியல் நம்பரை பேஸ் பண்ணி இப்போது இது என்ன பண்ணுன்னா இந்த அஞ்சு ரெக்கார்டில் சீரியல் நம்பர் ஒன்றுக்கு ஒரு பார்ட்டிஷன் இப்போது சீரியல் நம்பர் ஒன்று பத்து ரெக்கார்டு ஒன்று ஒன்று ஒன்றுன்னு இருக்குன்னா அந்த பத்து ரெக்கார்டுக்கு ஒரு பாக்ஸ் கிரியேட் பண்ணிடும் அது ஒரு பார்ட்டிஷன் அடுத்து ரெண்டாவது சீரியல் நம்பர் சீரியல் நம்பர் டூ டூ டூனு ஒரு ஏழு டூ இருக்குன்னு வைங்களேன் அதுக்கெல்லாம
தேர்ட்டீன் டென்னு இருக்கும் டூ மினிட்ஸ் கழிச்சு வந்த ரெக்கார்டு தான் இது இதை தான் கொடுக்கணும் லேட்டஸ்ட் என்றைக்குமே நீங்கள் லேட்டஸ்ட்டை கொடுக்குறீ கொடுக்குறீங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி செகண்ட்லேயே எனக்கு வந்துருச்சு இப்போ இந்த பார்ட்டிஷன் பையை இன்னும் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் இங்கே வந்து ப்ராடக்ட்னு போடுறேன் இப்போது நான் செலக்டை ரன் பண்ணுறேன் செலக்டை ரன் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் ப்ராடக்ட் பாருங்கள் ஃபோன் தான் இது ந இது வந்து மொத்தமாக ஒன் சீரியல் நம்பரில் இருக்கிற ரெக்கார்டுக்கு டூ சீரியல் நம்பரில் இருக்கிற ரெக்கார்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஃபோன் தான் ரைட் அப்போது எனக்கு மொத்தமாக ஃபோனுக்கு சேர்த்து ஒரு பார்ட்டிஷன் கிரியேட் பண்ணும் எல்லா ஃபோனுக்கும் ஒரே பார்ட்டிஷன் அப்படிங்கிறப்போ இந்த அஞ்சு ரெக்கார்டு ஒரே பார்ட்டிஷனுக்குள்ளே போயிடும் அப்போது ஒரே பார்ட்டிஷனுக்குள்ளே போச்சுன்னா அந்த ஒரு பார்ட்டிஷன்லேருந்து ஒரு ரெக்கார்டை மட்டும்தான் அது கொடுக்கும் அப்போது இந்த மாதிரி நான் பண்ணும் பொழுது நான் பார்ட்டிஷனை ஃபோனுன்னு போட்டேன் நான் ப்ராடக்ட்டுன்னு நான் போடுறேன் அப்படின்னா எனக்கு அவுட் புட் வந்து என்ன வருது நீங்களே பாருங்கள் ஒரு ரெக்கார்டு தான் வருது எனக்கு சீரியல் நம்பர் ஒன்னுலேருந்து ஒன்று வரணும் சீரியல் நம்பர் டூலேருந்து ஒன்று வரணுமா ஸோ இது என்ன பண்ணும் அந்த அஞ்சு ரெக்கார்ட்லேயும் அப்டேட்டட் டைம் ஸ்டாம்ப் கிரேட்டர் தானா பார்க்கும் ஸோ அதுலேருந்து ஒரு ரெக்கார்டு எடுத்து கொடுத்துரும் ரைட் இப்போது நம்ம செலக்டை நான் ரன் பண்ணுறேன் இதில் அப்டேட்டட் டைம் ஸ்டாம்ப் கிரேட்டர் தென் என்னென்ன இது அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது ரெக்கார்டு நாலாவது ரெக்கார்டு அஞ்சாவது ரெக்கார்டு இது மூணுமே சேம் நம்பர் இருக்கிற அப்டேட்டட் டைம் ஸ்டாம்ப் மூணுமே ஈக்குவல் தான் இப்போது இந்த மூணுலேருந்து ஏதாவது ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துரும் அவ்வளோதான் அது எகெயின் கௌதம் அமேசானாக கூட இருக்கலாம் இல்லை ஜான் அமேசானாக கூட இருக்கலாம் எனி திங் ஸோ இது ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துரும் அப்போது இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் ப டீடூ பண்ணுறது கரெக்டாக தப்பா இங்கே இது தப்பு ஸோ பார்ட்டிஷன் பையில் இப்போ என்ன மாதிரி காலம் போடலாம் ஸோ நீங்கள் எந்த ஒரு காலம் ப்ரைமரி கீயை கொடுத்தா ப்ரைமரி கீக்கு அந்த காலமுக்கு ப்ரைமரி கீ கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த காலமாக கொடுக்கலாம் ஸோ இங்கே நமக்கு ப்ரைமரி கீ இல்லை இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ பிக்வரி ஹைவ்லலாம் இல்லை ஸோ பட் எந்த ஒரு காலம் ப்ரைமரி கீயாக இரு இருந்திருக்கணும் இருந்தால் அப்படியோ அந்த காலமாக தான் என்னைக்கு பார்ட்டிஷன் பையில் கொடுக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சீரியல் நம்பரை கொடுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு காலம் ப்ரைமரி கீயில் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து சீரியல் நம்பர் கமா இன்னொரு காலம் கமா போட்டுக்கலாம் அப்படியே ஸோ நீங்கள் ஒரு காலம் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஒன்று இல்லை இப்போ நாங்கள் எங்கள் நாங்களே டீடூ பண்ணும்போது என்னென்னா ப்ரைமரி கீஸ் இருக்காது ஸோ நாங்களே தான் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் எதெல்லாம் கீ காலம்ஸாக இருந்தால் நமக்கு டீடூப் கரெக்டாக நடக்கும் அப்படின்னு இல்லையா சோர்ஸ் டீம்கிட்ட கேட்போம் இதில் எல்லாம் எதெல்லாம் ப்ரைமரி கீஸாக மொதல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க இப்போ அவங்களோட இதில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தப்போ ப்ரைமரி கீ இருந்திருக்கும் நம்ம மாடர்னுக்கு மைக்ரேட் பண்ணும்போது நாங்கள் இருக்காது ஸோ அப்போ நம்ம அவங்கள்ட்ட கேட்கலாம் ரைட் இல்லைன்னா நாமளே ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதெல்லாம் ப்ரைமரி கீயாக கொடுத்துருந்தா நமக்கு கரெக்டாக யூனிக் வேல்யூ வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட் ஸோ இது 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 திஸ் இஸ் அ ஒன் வே டு ஐடென்டிஃபை த யூனிக் ரெக்கார்ட்ஸ் அவாய்டிங் டூப்ளிகேட்ஸ் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் டி டூப்னு சொல்லுவாங்க அதில் ஒன்று தான் இந்த விண்டோ ஃபங்க்ஷன் வித் ரோ நம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ரோ நம்பர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க ஸோ ஸோ இந்த டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட் ஓல்டி இது ஒரு லீடிங் இன்டர்வியூ கொஷின் அண்ட் டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சீக்வல் வீடியோஸ் ஃபார் டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ் நீங்கள் பார்க்கணும்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி பிக் டேட்டா வீடியோஸ் ஸ்பார்க் ஹைவ் மாதிரி நிறைய டாபிக்ஸ் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் வீடியோஸ் வந்து என்னோட பிளேலிஸ்டில் இருக்குது அதோட பிளேலிஸ்ட் லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது அது போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் இஃப் யூ ரிலி லைக் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் டு சப்ஸ் மை சேனல் அண்ட் ஃபாலோ திஸ் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கொலிக் இதே மாதிரி டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கண்டென்ட் கிரியேஷனுக்கு நான் தனியாக ஒரு சேனல் வச்சிருக்கேன் ஸோ அதோட சேனல் லிங்க்கும் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது இந்த சேனல் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதி